Слава Украине, привет всем от Полонского. Информация такая для совкадрочеров, людей, которые сильно любят Советский Союз и хотят, и хотят вернуть все прямо взад. Да. Так вот, я вам сообщаю, что очень интересные новости из новости, старости, из совка. Чтобы вы знали, до 1974 года в Советском Союзе существовало самое настоящее крепостное право. Да, да. Именно такое же крепостное право, которое было в царской России до 1861 года, когда его отменили. Если я так не ошибаюсь, да, 1861 год было отмена крепостного права. Так вот, в СССР крепостное право было возобновлено в отношении крестьян, проживающих в колхозах. Напомню что был короткий период в СССР так называемого НЭПа, когда люди получили возможность вести домашнее хозяйство, когда получили возможность зарабатывать деньги и так далее. Помните кулаки, э, говорю, не, не кулаки, а кулаки были раньше, НЭПманы, НЭПманы да, называлась новая экономическая политика. Вот. А потом их уничтожили, всех этих людей, которые успели заработать при Советском Союзе деньги, их уничтожили, их сослали в Сибирь, в ГУЛАГ, вот, как чуждый элемент классовый. А всех крестьян загнали в большевистские колхозы, откуда выхода не было. И уехать из них было нельзя. Ну, кроме там нескольких ситуаций, которые были описаны э, в законе, например. Ну, ты мог поступать в университет, или в институт, или в технику, тогда ты мог уехать из колхоза. Ну, тебя могли послать в командировку в город, но это уже совсем такой случай, да, довольно уникальный. Ну, или после армии как-то вырваться из колхоза, то же самое, найти работу в городе тоже было вот возможно. Какие-то другие варианты, выйти замуж, да, выйти замуж или жениться, и, соответственно, тебе тоже тогда разрешили покинуть село. А так у людей даже не было, не было паспортов, у них была книжка колхозника, они даже паспортом не обладали, то есть, а без паспорта в СССР невозможно было передвигаться, и, собственно говоря, а с книжкой колхозника ты мог находиться только в колхозе и только в своем, представляете? Это, 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 это да, это чистое крепостное право вот в таком чистом рафинированном виде, да? И вот я специально на телеграм-канале сейчас разреш, разместил фотографию справочки из 1951 года, где, значит, Киевская область и колхознику этому несчастному, разнесчастному какому-то разрешено съездить в Киев для покупки хлеба для властных потреб. Так и написано, да. То есть для того, чтобы съездить в Киев колхознику, нужна была справка. А чего это ты вдруг бил человек в Киев поперся? Вот так вот было. Да. И именно вот этим вот объясняется такой жуткий голодомор, кстати, который был в Украине в те годы. Вспомните, голодомор 21 года, 32, 33 года и 47 -го года. То есть коммунисты три раза трави, э, уморили голодом э, население Украины. Да? И если первый и третий голодомор... Ну, относительно были, ну, как относительно небольшими. Когда полмиллиона человек убирает от голода, это относительно небольшой или это относительно большой голодомор, расскажите мне. Я не знаю, как это оценивать. Вот. Но с точки зрения СССР, он же уничтожал миллионами людей, то, наверное, небольшой. Но вот 30, голодомор 1932 года по 1933 год, это был просто гигантский фатальный голодомор, умерло от 5 до 10 миллионов от голода украинских крестьян. Выехать из сел они не имели права, у них вот этой самой справки не было. Не могли они куда-то уехать. Денег у них не было. А все зерно у них забрали коммунисты. И просто люди умерли. Там были жуткие ситуации, когда родители ели детей, когда ели труп, трупы. Ну, то есть, ну, когда человек 2-3 месяца ничего не ест, у него... Происходят необратимые изменения в психике, и там жуткие вещи происходили, не буду останавливаться, вы это все можете почитать в исторических книжках, просто чтобы вы понимали, каким дьявольским отродьем был Советский Союз. Это было дьявольское отродье. И это была самая жуткая страна, наверное, за всю историю человечества, если только не брать во внимание, вот, наверное, Камбоджу, Камбоджу времен Красных Кхмеров, вот это, наверное, было еще более жуткое. Вот. А так Советский Союз был абсолютным абсолютным злом. Да, он давал некое, знаете, некую возможность некоторым пожить 
на, сред... на уровне ниже среднего. То есть не дохнуть с голода, а там одеть какое-то дерьмо на задницу, выучиться в сельской школе и так далее, и так далее. Но за то, чтобы ты, 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 ты выучился там и это, то там десяток твоих родственников должно было сдохнуть в ГУЛАГе или сдохнуть от голода. А потом ты мог выучиться. Ну вот так это все выглядело в СССР. То есть, а потом же еще один интересный момент. Смотрите, этот голод, он был направлен на жителей именно восточной части Украины. И потом вместо них завезли из России вот там вот всяких которые сейчас бегали там в 14 году орали, потомки которых бегали в 14 году орали Путин прыги. Ну это так, к сведению просто. А тех не было, тех людей уже все, они все от голода умерли. И вот, собственно говоря, вот такую вот подмену населения э, дьявольский советский режим тогда сделал. Сейчас, сейчас он хочет сделать это второй раз, чтобы вы понимали, советский московский режим. Но я, их, я не делаю различия какого-то между путинским режимом, сталинским режимом. Это одинаково людоедские режимы, которые убивали людей в промышленных масштабах, то есть миллионами. Вот. И они даже, они даже не понимают, чего их обвиняют, э, там называют Голодомор 47 -го года, когда умерло-то всего-то полмиллиона человек от голода. Это ерунда какая, подумаешь. Вот. А вы говорите, а там у Путина, у Кондропупили 300 тысяч чмобиков, вот как-то ну, будет за ними переживать. Да им плевать. Вы не понимаете, чем больше, тем лучше. Тем более, тем паче, что ему э, Сибирь сказали этому самому, дядюшке Си передавать. И он ее очищает. От этих вот, которые там двуногие ходят. Вот, так что, ребята, вот это вот Советский Союз в своем репертуаре. Посмотрите на эту справочку, кому интересно, в описании к данному ролику. И если вы видите где-то там совкадрочера, просто плюньте ему в левый глаз. Если он не поймет, можете плюнуть даже и в правый. Хотя не поможет.